ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ் பத் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாநிலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மாநிலங்கள் மற்றும் இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் இதை பற்றின விவரங்களை இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் எப்படி கிரியேட் ஆகிடுச்சு எப்படி நம்மளுடைய ஸ்டேட்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற வரலாறாக பார்க்க போகிறோம் இது எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பார்ட் ஒன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பகுதி ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் அதே போல் ஆர்டிக்கல் ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க சரி முதல் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஒன் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து பாரத் இல்லைன்னா இந்தியா ரெண்டு வா ரெண்டு வார்த்தையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் இருந்தவங்களும் என்ன சொன்னாங்க பாரத்துங்கிற பேரே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு சில பேர் இந்தியாங்கிற பேரை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ரெண்டு பேரையுமே எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு நேம் பாரத் மற்றும் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஆர்டிக்கல் ஒன் அதோட டெரிட்டரிஸ் மற்றும் ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் ஆர்டிக்கல் ஒன் பாரத் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் ஆர்டிக்கல் ரெண்டு முக்கியமானது ஆர்டிக்கல் ரெண்டு என்னென்ன சொல்லுதுன்னா புதிய பிரதேசங்களை இணைப்பது இப்போ வேறு ஒரு பிரதேசத்தை வந்து இந்தியா கூட இணைக்கிறது அல்லது இன்னொரு ஸ்டேட்டை புதுசாக உருவாக்குறது இதை பற்றி ரெண்டு ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் சொல்லுது புது ஸ்டேட்டாக உருவாக்குறது மற்றும் வெளியிலேருந்து ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து சிக்கிம் மாதிரியான மாத நிலங்கள் சிக்கிம் வந்து வெளியிலேருந்து இந்தியா கூட வந்தது ஃபஸ்ட்டு அவங்க தனியாக தான் இருந்தாங்க அப்புறம் உள்ளார் வந்தாங்க அதை பற்றின வரலாறு வந்து அடுத்து சொல்லுவோம் அடுத்தடுத்த இதில் அதுபோல் வந்ததெல்லாம் வந்து ஆர்டிக்கல் ரெண்டில் வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா ஆர்டிக்கல் மூணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டிக்கல் மூணு படி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டையும் அந்த ஸ்டேட்டோடைய பவுண்ட்ரிஸை மாற்றுறது அது மட்டும் இல்லாமல் முதல்ல இருக்கிறது என்னென்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட்டோடைய ஸ்டேட்டை வந்து பிரிக்கக்கூடிய எதுவும் அதிகாரம் உண்டு மத்திய அரசுக்கு அதே போல் ரெண்டு ஸ்டேட்டை இணைக்கக்கூடிய அதிகாரங்களும் மத்திய அரசுக்கு உண்டு இப்போ ஒரு இப்போ தெலுங்கானா இருக்குது ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் பிரித்தாங்க இது எந்த ஆர்டிக்கல் படினா ஆர்டிக்கல் மூணு படி தான் பிரித்தாங்க ஓகேங்களா ஆர்டிக்கல் மூணு படி வந்து எந்த ஒரு இதையும் வந்து பிரிக்க முடியும் பிரிக்க முடியும் மற்றும் இணைக்க முடியும் ரெண்டு ஸ்டேட்டை வந்து இணைக்கவும் முடியும் அதே போல் அவங்களோட பவுண்ட்ரிஸை மாற்றி அமைக்க முடியும் அவங்களோட எல்லைகளை மாற்றி அமைக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து திருப்பதி வந்து பிரித்து எடுத்தாங்க அதே போல் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஆ ஆர்டிக்கல் த்ரீ தான் சொல்கிறேன் பவுண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா பவு பவுண்ட்ரிஸ் வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கள்ல ஒடிசா அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஒடிசாவை ஒடிசா அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுபோல் நேம் சேஞ்சஸ்ஸு ம மைசூர் மாகாணமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கர்நாடகான்னு மாற்றினாங்க இது போல் விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீயில் நடக்கும் இது போல் விஷயங்கள் எல்லாமே அதே போல் ஓகே தேங்க்யூ கார்த்திக் சரி அதே போல் ஒரு மாகாணங்களை வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட்டு ஒரு ஸ்டேட்டு நினைச்சா அது பண்ண முடியாது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினைச்சா எந்த ஒரு இதையும் வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஆனால் அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட அசண்ட் வாங்கி அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட அனு அனுப்புவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து இது போல் பிரிக்க முடியாது நீங்கள் பிரிக்க பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஸ்டேட் இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கானா பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணி அங்கே அனுப்புனாங்க அவங்களுடைய இதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இது போல் எங்கள் ரெண்டு ரெண்டு மாநிலமாக பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க இவங்க வந்து இவங்க ஸ்டேட்டில் வந்து ஆந்திர பிரதே ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர பிரதேசமாக இருக்கக்குள்ள அந்த பில் அனுப்புவாங்க பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து அசண்ட் வாங்கி இங்கே அனுப்புவாங்க அனுப்பினோடனே இவங்க வந்து அதுக்கு உத்தரவாதம் அவங்க வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிறது ஒத்துக்கிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா போடலாம் இப்போ ஹைதராபாத் வந்து ரெண்டு மாநிலத்துக்கும் தலைநகராக இருக்குது ஓகே டைம் சொல்கிறேன் மேடம் ஓகேங்களா சரி ரெண்டு மாநிலங்களும் இப்போ ரெண்டு மா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஹைதராபாத் வந்து ரெண்டு மாநிலத்துக்கு தலைநகராகவாக இருக்குது இது போல் வி விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் இத்தனை பத்து வருஷத்துக்கு இப்போ அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இது போல் விஷயம் தான் இவங்க சொல்ல முடியும் இங்கே பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பல கட்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதனால் வந்
சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தேவை ஓகே ஓகேங்களா சிம்பிள் மெஜாரிட்டினா எப்படி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐநூறு பேர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு ஐநூறு பேர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறாங்க எங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த ஐநூறு பேரில் ஐநூறு பேரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஓட்டு போட்டால் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஓகேங்களா இப்போ ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஓட்டு போட்டாங்கன்னா அது சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆகிடுது அதனால் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியே போகணும் போதுமானது அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறவங்கள இப்போ ஒரு ஐ ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேரில் ஐநூறு பேர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஓட்டு போட்டுட்டாலே போதும் ஒரு மாநிலத்தை பிரிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சிம்பிள் மெஜாரிட்டிங்கிறதே போதும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா தேவையில்லை மூணில் ரெண்டு பங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போலலாம் தேவையில்லை இதுக்கு வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஒரு மாநிலத்தை பிரிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சரி சரி இப்போ வந்து ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த ரெண்டு படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரி மூணு தான் பிரிச்சுருவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிக்கல் டூ படி ஒன்று வந்து ஸ்டேட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குல்ல அது அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதே போல் அக்கியோடு டெரிட்டரிஸ்ன்பாங்க மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடியது என்னென்னா வேறு ஒரு இடத்த நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிறது வேறு ஒரு இடத்த நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு எல்லைகள் அதெல்லாம் வந்து இந்த மூணாவது இதில் வச்சுருவோம் மூணு கேட்டகரியாக பிடிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா இப்போது அக்கியோடு ஸ்டேட்டுங்கிற வரக்குள்ள இப்போ வந்து நம்ம இது டையூ டாமன் இது போல் ஏரியா இருக்குது கோவா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து போர்ச்சுகீஸ் கிட்டே வந்து நம்ம இது பண்ணியிருப்போம் அது போல் வாங்கக்குள்ள அது வந்து அக்யூட் ஸ்டேட் ஆகும் அதே போல் சிக்கிம் வந்து இந்தியாவில் இறங்கக்குள்ள ஒரு அக்யூட் ஸ்டேட் மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இந்த மூணாவது இதில் வச்சுருவாங்க அதே போல் யூனியன் டெரிட்டரிஸுங்கிறது அது நேரடியாக மத்திய கவர்மெண்ட்டோட ஆட்சிக்கிட்ட இருக்கும் நீ நேரடியாக மத்திய கவர்மெண்ட்டோட ஆட்சியில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்டேட்டுங்கிறது ஓகே இது ஸ்டேட்டு வந்து இப்போ இன்னும் மறுபடியும் எதுக்கு வருவோம் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூனியன் ஆஃப் இந்தியா தான் இந்தியா யூனியன் ஆஃப் இந்தியானா பல மாநிலங்கள் சேர்ந்தது தான் இந்தியா ஓகேங்களா பல மாநிலங்கள் சேர்ந்தது தான் இந்தியா ஓகேங்களா அதே போல் டிஸ்ட்ரக்டபுள் டிஸ்ட்ரக்டபுள் ஸ்டேட்டுங்கிறாங்க இன்டிஸ்ட்ரக்டபுள் யூனியனுங்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் ஒரு மாநிலத்தை நீங்கள் பிரிக்க முடியும் எது வேணாலும் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு இந்தியாவை பிரிக்க முடியாது இது புரிஞ்சுக்கிங்களா இந்தியாங்கிறது ஒன்று தான் இந்தியாவை நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது இந்தியாவில் இருக்கிற மாநிலத்தில் வேணால் நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா எப்படி வேணாலும் பிரிக்கலாம் நீங்கள் அதே போல் அமெரிக்கா வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து இன்டிஸ்ட்ரிக்டபுள் ஸ்டேட்டு மற்றும் இன்டிஸ்ட்ரிக்டபுள் யூனியன் அவங்க ரெண்டுத்தையுமே பிரிக்க முடியாது அது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதே போல் இந்திய யூனியனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது அமெரிக்காவில் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் உண்டு அவங்கள வந்து அதே போல் அவங்க பிரிஞ்சு போக நினச்சா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஆனால் இந்தியாவில் நீங்கள் பிரிஞ்சு போகவே முடியாது இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டு தனியாக நினச்சா போகவே முடியாது அது போல் விட மாட்டாங்க ஓகேங்களா இதுதான் இந்திய யூனியன் பற்றின விஷயங்கள் இந்தியா இந்தியாங்கிறது ஒரு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபெடரேஷன் ஃபெடரேஷனுக்கும் இது ஒத்துமை உண்டு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு தான் நம்ம அம்பேத்கர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா சரி இதுதான் இதை பற்றின விஷயம் அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்ஸ்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற வரலாறு இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டேட் முத முதல்ல எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் உருவாச்சு அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அது வந்து எஸ்கே டாட் கமிட்டி எஸ்கே டாட் கமிட்டி அடுத்தது வந்து வர்றது வந்து ஜேவிபி கமிட்டின்னு ஒன்று வரும் அடுத்தது ஃபசில் அலி கமிட்டி இந்த மூணு கமிட்டியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கம் கமிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்றது எஸ்கே தார் கமிட்டி ரெண்டாவது ஜி ஜேவிபி கமிட்டி மூணாவது வரக்கூடியது தான் வந்து ஃபசில் அலி கமிட்டி இந்த மூணு கமிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணு கமிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க எஸ்கே தார் கமிட்டி அது எதுக்குன்னா இந்தியா வந்து நீங்கள் மாநிலங்கள் அடி அடிப்படையில் பிரிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு இது போடுவாங்க மாநிலங்களாகவே மா மாநிலங்களை வந்து மொழிகள் அடிப்படையில் பிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க முதல்ல பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாவது
அப்படி இவங்க மூணு பேரும் சேர்த்து தான் இந்த ஜேவிபி கமிட்டி அமைப்பாங்க இந்த ஜேவிபி கமிட்டி ரிப்போர்ட்டும் இது போல தான் சொல்லுவோம் இது வந்து லிங்குவிஸ்டிக் இதில் பிரிக்கக்கூடாது லாங்குவேஜ் அடிப்படையில் பிரிக்கக்கூடாது எதனால் அப்படி பயப்படுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லாங்குவேஜ் அடிப்படையில் நீங்கள் பிரிச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து அவங்க கோரிக்கை வச்சு இந்தியாவே சிதைச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருந்தது மொழிகள் அடிப்படையில் பிரிக்கக்குள்ள யூனியனை பிரித்து கொடுத்துட்டா அவங்க அடுத்தடுத்து கோரிக்கைகள் வச்சு நான் இந்தியாவை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்படி தான் இருந்தது இந்தியா வந்து தனித்தனியாக இருந்தது அப்புறம் ஒன்று இணைச்சாங்க அப்புறம் மறுபடியும் இது போல் சிதைஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னு பயந்துட்டாங்க எப்போ அவங்க கான்ஸ்டியூஷனை மேக் பண்ணவங்களாம் இது போல் பயந்த உடனே தான் இது போல் பண்ணக்கூடாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அடிப்படையில் ஒன்று பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் வந்து இது தெ தெலுங்கு பேசுகிற மக்கள் வந்து மெட்ராஸ் மாகாணத்துலேருந்து நாங்கள் பிரிஞ்சு போகணும்னு வந்து பொட்டி ஸ்ரீராமில் வந்து அவர் ஒரு ஐம்பத்தெட்டு நாளைக்கு மேலே அவர் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாரு ஃபாஸ்டிங் இருந்து அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு உடனே வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் வந்துடுது ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து முத முதல்ல இந்தியாவில் உருவான முதல் மாநிலம் தனியாக அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸில் லிங்குவிஸ்டின்னா மொழிவாரி மாநிலமாக உருவான முதல் மாநிலம் வந்து இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் தான் இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் உருவாகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவானது இது உருவான உடனே ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் எங்களுக்கு வந்து இது போல் மொழிகள் அடிப்படையில் எங்களுக்கு ஸ்டேட் வேணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தூரம் கிளம்பின உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஒரு கமிட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கமிட்டிக்கு பேர் தான் வந்து ஃபசில் அலி கமிட்டி ஃபசில் அலி கமிட்டி ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கமிட்டி அவர் ஃபசில் அலி அவங்க கூட ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க கே எம் பணிக்கர் அப்புறம் வந்து ஹச்என் குன்ஸ்ரூ கே எம் பணிக்கர் ஹச்என் குன்ஸ்ரூ இவங்க ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க கூட ஓகேங்களா மூணு பேராக சேர்ந்து வருவாங்க ஃபசில் அலி கே எம் பணிக்கர் ஹச்என் குன்ஸ்ரு இவங்க மூணு பேரும் முக்கியம் இவங்க பேர் நேம் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் இவங்களோட ரிப்போர்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வரும் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வராங்க இந்த மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் எப்படி வந்ததுன்னா பதினாலு ஸ்டேட்டு ஆறு யூனியன் பிரதேசமாக முத முதல்ல வந்துருது பதினாலு ஸ்டேட்டு ஆறு யூனியன் பிரதேசமாக அதே போல் இந்த ஃபசில் அலி கமிட்டி எத்தனை இதாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இவங்க ப பரிந்துரை பண்ணது வந்து மூணு இதாக பெ இது பண்ணியிருப்பாங்க யூனியன் பிரதேசம் த தனியாக பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் வந்து ஸ்டேட்டாக இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அது எவ்வளோன்னு நான் அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் பின்னாடி வரக்கூட சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போது இப்போது இந்த ஸ்டேட்டை இது பண்ணிட்டாங்க ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்துடுச்சு ஓகேங்களா வந்த உடனே ஒவ்வொரு பதினாலு ஸ்டேட்டு ஆறு யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்துடுது வந்த உடனே மராத்தி பேசும் மாநிலங்கள் மராத்தி பேசும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது வந்து எங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தனி மாநிலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே போல் குஜராத்தில் வந்து குஜராத்தி பேசுகிறவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பிரித்தாங்கன்னா ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள்ங்கிற ஒரு இதில் வருவாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் இருக்குது அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அது அப்படிங்கிறதுல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தனித்தனியாக பிரிகிறாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து பிரியுது அதுதான் வந்து குஜராத் பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டாக வர்றது தான் குஜராத் குஜராத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் குஜராத்துங்கிற ஒரு இது வந்து தனியாக பிரிஞ்சுது இந்த மகாராஷ்டிராவிலேருந்து ஓகேங்களா குஜராத் பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டு பிரிஞ்சிடுது ஓகேங்களா அடுத்தது பதினாறாவது ஸ்டேட்டு பதினாறாவது ஸ்டேட் என்னென்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்து நாகா நாகாலாந்து உருவாகிடுது ஓகேங்களா நாகாலாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்தது நாகாலாந்துக்கு அடுத்தது வர்ற ஸ்டேட்டு வந்து ஹரியானா இமாச்சல பிரதேசம் ஹரியானா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஹரியானா வந்துடுது அது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து இந்த ஹிமாச்சல பிரதேசம் வந்துடுது இந்த ஹிமாச்சல பிரதேசம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இது தான் நான் பஞ்சாப்லேருந்து பிரிஞ்ச ஒரு ஸ்டேட்டு தான் இது எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஹரியானாவாக பிரிச்சிடுறாங்க ஹிந்தி பேசும் பஞ்சாபியர்கள் வந்து ஹரியானாவாக பிரிச்சிடுறாங்க இமாச்சல பிரதேசம் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா மலை மலை ம அந்த மலைய மலைகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஏரியாலாம் இருக்குல்ல அவங்கள வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசம் அப்படின்னு அவங்க வந்து ட்ரைபெல்லாம் பிரித்து அவங்க தனியாக பிரிஞ்சிடுறாங்க ஹிமாச்சல பிரதே
ஓகேங்களா இது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டும் பிரிஞ்சிடுது அவங்க ஒரு ஒரு இதுவும் தனித்தனி ஸ்டேட்டாக அவங்க வாங்கிடுறாங்க ஓகேங்களா அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இயர் கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எழுபத்தி ரெண்டில் இந்த மூணு ஸ்டேட்டும் பிரிஞ்சிடுது அடுத்து வர்றது முக்கியமானது சிக்கிம் ஸ்டேட்டு ஏன்னா இதுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது அமெண்ட்மெண்ட் முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்டத்திருத்தம் முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தம் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்டத்திருத்தின்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த யூனியனுக்குள்ளார இணையுது சிக்கிம் சிக்கிம்ங்கிறது ஒரு தனி ராஜா ஆண்டுகிட்டு இருந்த ஒரு ஏரியா இப்போ எப்படி காஷ்மீர் வந்து இந்தியா கூட இணைஞ்சதோ அது போல் அவங்க தனியாக ஒரு அவங்க இந்தியா கூட இணையாமலே இருந்தாங்க அவங்க அப்போ எழுபத்தஞ்சில் தான் அவங்க வந்து மறுபடியும் எழுபத்தி நாலில் வந்து இந்திய யூனியனுக்குள்ள அதில் இணை இணையிறாங்க அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருது இந்திய கவர்மெண்ட்டு முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்டத்திருத்தத்தின்படி அது வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்டு ஒரு பாதுகாப்பு இந்தியாவுடைய ஆளுமைக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டாக வச்சு பாதுகாக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெஃபரண்டம் மாதிரி நினை நடத்தி ஓட்டு எடுப்பெலாம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூட நம்ம இந்தியா விடுமா உடனே அவங்கள இது பண்ணி முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தத்தை போட்டு நீங்கள் வந்து இந்திய ஸ்டேட் தான் நீங்கள் அப்படின்ட்டு அவங்கள உள்ளே பிடிச்சி போட்டுடுறாங்க அப்போ தான் சிக்கிம் வந்து முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் செவன்ட்டி ஃபைவில் வந்து முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தின்படி ஸ்டேட்டாக அறிவிச்சிடுறாங்க ஸ்டேட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட ஸ்டேட் அப்படின்னு ஸ்டேட் ரூட் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அது போல் ஒரு தனியாக இருந்தது எழு முப்பத்தஞ்சாவது சட்டத்திருத்தம்படி முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தம்படி சிக்கிம் வந்து இந்திய யூனியனில் இணைஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிக்கிம் பற்றி இது இந்த ரெண்டு ஆர்ட்டிகளும் ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி கேட்பாங்க முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா முப்பத்தி ஆறுங்கிறது ஸ்டேட் ரூட் கொடுத்தது முப்பத்தி ஆறு தான் அதிகமாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா சரி அதே போல் இயரும் முக்கியம் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு அதே போல் சரி அடுத்தது மிசோரம் அருணாச்சல பிரதேசம் அதே போல் கோவா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த எண்பத்தி ஏழில் வந்து இதெல்லாம் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்தது அடுத்தது வந்து இவங்களுக்கு ஸ்டேட் ரூட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மாநிலமாக அந்தஸ்து கொடுத்து இந்த மூணு ஸ்டேட்டையும் இணைச்சிட்டாங்க எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மூணு ஸ்டேட்டும் வந்துடுது உள்ளார ஓகேங்களா அது அதே போல் அடுத்தது வர்றக்கூடிய ஒரு மூணு ஸ்டேட் ரெண்டாயிரத்தில் மூணு ஸ்டேட்டை உருவாக்குறாங்க உத்தரகாண்ட் ச உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்டு மற்றும் சட்டீஸ்கர் ஓகே தேங்க்யூ ரவீஷ் ஓகே சட்டீஸ்கர் இது எந்த மாநிலத்துலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க சட்டீஸ்கர் என் மாநிலம் எதுலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து உருவாச்சு சத்தீஸ்கர்ங்கிறது மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து பிரித்த ஒரு மாநிலம் அதே போல் உத்தரகாண்டுங்கிறது வந்து இந்த உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து பிரித்த ஒரு மாநிலம் அதே போல் வந்து ஜார்க்கண்ட் பீகார்லேருந்து பிரித்த ஒரு மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் வந்து பீகார்லேருந்து பிரித்த மாநிலம் இது நாலு ஸ்டே ரெண்டாயிரத்தில் வந்து இது மாற்றினாங்க இதோடு வந்து இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு ஏர் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அது வந்து வந்து இது தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசத்துலேருந்து பிரித்து இது வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் படி அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு மாநிலமாக எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற வரலாறு தான் பார்த்தோம் இதுதான் இதை பற்றின விவரங்கள் இப்போ வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட் இருக்கு ஆ ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் இதை பற்றினது அதே போல் ஒடிசா அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து ஒடிசா அப்படிங்கிறத அப்படிங்க தான் மாற்றினாங்க ஒரிசாவை அதே போல் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி வந்து புதுச்சேரியாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மாற்றினாங்க பாண்டிச்சேரி வந்து புதுச்சேரியாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மாற்றினாங்க ஓகேங்களா இதுதான் இதை பற்றின விஷயங்கள் ஓகே அவ்வளோதான் யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் பற்றின விஷயங்கள் இவ்வளோதான் இதை மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வெஸ்ட் பெங்கால் நேம் சேஞ்ச் வெஸ்ட் பெங்கால் நேம் சேஞ்ச் எதுவும் ஆர்டிக்கல்லாம் ஒன்றும் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் எதுவும் எதுவும் அதை பற்றி கொடுக்கல நேம் சேஞ்ச் இப்போ இது பண்ணியிருப்பாங்களா இப்போ பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு இது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேம் சேஞ்சுக்கு ஆனால் இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வரல வெஸ்ட் பெங்கால் இன்னும் வரல வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா நோ டவுட்ஸ் ஆ ப்ராசஸ் அண்டர் ப்ராசஸ் தான் கரெக்ட் தான் இன்னும் நேம்
சரி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ